bonjour, je suis Céline Chanaz, je suis conservateur en chef du patrimoine dans un musée français que je dirige, le musée de Bretagne à Rennes, qui est situé dans un grand établissement culturel de l'ouest de la France et nommé Les Champs Libres. Le musée de Bretagne s'est lancé en 2015 dans un projet d'open content, d'ouverture de ces données, via la mise en place d'un portail des collections en ligne qui a ouvert pour les Journées européennes du patrimoine, donc en septembre 2015, en mettant à disposition du public plus de 150 000 images en libre accès avec des licences Creative Commons, avec tout un panel de licences Creative Commons. Alors, d'après euh, mon expérience, ce que nous avons pu retirer euh, comme principaux avantages de cette politique euh, d'ouverture euh, des données, euh, c'est d'abord que nous étions euh, les premiers dans le paysage euh, muséal français à avoir mis en place euh, cette politique d'ouverture des données qui n'est d'ailleurs toujours euh, pas encore euh, très répandue euh, dans les musées en France, même s'il y a eu depuis des, des progressions. Et donc, l'un des principaux avantages, ça a été de nous conférer une image très positive de, de notre accessibilité en créant une sorte de, de musée numérique en ligne et en finalement en réservant au public, aux internautes, les mêmes conditions d'accès au patrimoine que dans l'espace physique du musée. Cette image très positive, nous avons pu la constater dans la communauté des professionnels, certes c'est important, mais également par rapport aux usagers. Alors même si nous avions fait le choix dès le départ de ne pas tracer, de ne pas vérifier les, les usages qui pouvaient en être faits, nous avons eu deux premiers retours très positifs qui nous amenaient parfois à améliorer le système tout juste naissant et notamment de la part des communautés desquelles nous étions très proches, notamment les communautés des, des Wikipédiens français. Donc voilà pour ce, ce, ce premier avantage finalement que je, je, nous pouvons considérer par rapport à cette ouverture des données. Et en avantage important aujourd'hui, mais qui reste à consolider, c'est la démarche d'Open Glam qui est source d'enrichissement et de documentation des collections, parce que nous menons également tout un travail d'animation via les réseaux sociaux, via un blog, pour inciter les usagers à engranger finalement de la connaissance et à documenter avec nous ces collections. Donc pour nous, la démarche d'Open Content elle, et d'Open Data, vers lequel nous tendons également, euh, s'inscrit pleinement euh, vers une démarche d'engagement des publics, d'implication, euh, qui est tout à fait en phase avec les valeurs euh, qui sous-tendent notre action euh, d'un musée de société comme le musée de Bretagne, d'un musée euh, qui euh, valorise les expertises, euh, donc dans, dans une philosophie qui, finalement euh, qu'on retrouve en France sur la démarche de, de droit culturel. Alors, ce, cette, cette politique d'ouverture des données, euh, elle n'a pas été euh, sans difficulté. Euh, nous avons aussi pu connaître un certain nombre d'empêchements. En menant cette, euh, ce projet euh, qui s'est étalé sur plusieurs années, euh, plus de deux ans de préparation, et euh, nous sommes aujourd'hui euh, tout début 2022, le projet a été euh, lancé euh, à l'automne 2015, ce projet n'est pas terminé. Et c'est peut-être euh, l'un des éléments euh, principaux aussi que nous pourrions euh, retenir euh, euh, dans les facteurs euh, d'empêchement ou dans les difficultés ou en tout cas dans les éléments euh, à bien prendre en compte dans le lancement de ce, ce type euh, de politique d'ouverture des données, c'est les moyens euh, humains, financiers, euh, nécessaires à la mise en œuvre d'un tel projet. Et puis, c'est également euh, les questions de formation et de compétences qui ont, euh, au départ, pu être pour nous des, des éléments, euh, alors non pas négatifs, mais en tout cas limitatifs, parce que dans les équipes du musée, nous n'avions pas forcément euh, les profils, les compétences euh, qui étaient nécessaires à la mise en œuvre d'un tel projet. 
Alors, comment avons-nous fait Nous avons essayé de nous former avec les communautés qui vivent autour de nous, qui, qui gravitent finalement. Nous sommes beaucoup inspirés et forgés en termes de compétences avec les bibliothécaires qui font partie intégrante de notre équipement culturel des champs libres, puisque notre équipement rassemble un musée, mais aussi une bibliothèque et un centre de culture scientifique. Et c'est ce compagnonnage, je pense, qui nous a permis aussi de progresser euh, dans la connaissance, euh, euh, tout simplement euh, du contexte juridique, euh, euh, de, de l'open contact, mais aussi euh, dans ce qui va être lié plutôt à la structuration des données ou à l'utilisation et à la mise en place du portail euh, des collections en ligne et l'exposition des données. Un autre élément, euh, alors non pas limitatif, mais en tout cas vraiment à prendre en compte pour le développement euh, du projet a été toute la problématique liée à la sécurisation des données, euh, sécurisation juridique euh, par rapport aux enjeux de propriété euh, intellectuelle des, des collections. Euh, donc pour ce faire, nous avons, euh, nous sommes appuyés sur l'expertise de notre service juridique qui nous a euh, formalisé un cadre. Et depuis euh, six ans, euh, nous avons euh, recruté. Euh, voilà, un chargé de documentation euh, euh, qui a en charge notamment la mise en place de contrats de cession des droits, notamment pour toutes les collections euh, qui n'en disposaient pas. Donc, ça suppose tout un travail, euh, en quelque sorte, de recherche, de généalogie, d'identification des ayants droit, et puis ensuite de médiation, finalement, euh, avec les auteurs ou avec les ayants droit, pour expliquer ce contexte euh, choisi euh, d'ouverture des données et pour faire choisir aux ayants droit, voilà, de manière tout à fait éclairée, le choix qu'eux-mêmes veulent faire pour la, la mise en ligne de ces collections. Donc, c'est quelque chose qui se met en place, mais qui demande vraiment un temps important. Alors, le Musée de Bretagne s'est lancé dans ce projet en septembre 2015, alors qu'il était en plein renouveau de son projet scientifique et culturel du musée. Donc, nous étions dans une phase de nouveaux projets, de recherche de sens pour le musée. Un musée qui avait ouvert ses portes dans ce nouvel équipement culturel des champs libres il y a tout juste dix ans. Et cet enjeu de la mise en ligne des collections nous est apparu finalement comme relativement naturel à la faveur, je dirais, de deux principaux éléments. D'abord, le compagnonnage avec la bibliothèque des champs libres qui figure voilà, dans notre établissement et qui s'était déjà lancé dans cette politique d'open content. Donc, on a été inspiré par nos collègues. Et deuxième facteur très incitatif, c'était également euh, la présence de communautés euh, du libre qui étaient pré très présentes dans l'écosystème euh, euh, local, territorial, avec euh, des expériences très inspirantes, euh, une communauté de, de Wikipédiens euh, très actifs, un Wikiren également. Et puis, une communauté de muséaux mixeurs voilà, qui nous a progressivement amené à, à converger vers, vers cette démarche. Et par ailleurs, notre collectivité, c'est-à-dire les, les élus qui sont notre tutelle, les élus de Rennes Métropole, s'étaient déjà engagés pour un certain nombre de politiques publiques dans une démarche d'open data culturelle et d'open contact. Aujourd'hui, cette politique d'ouverture des données se, se développe et se poursuit au travers du projet européen RUDI, mais nous nous sommes très clairement inscrits dans cette démarche globale de la collectivité. Alors, quels conseils pourrais-je donner à des professionnels, à des collègues en France, en Europe, partout dans le monde qui euh, souhaiteraient se lancer dans ce, ce type de projet euh, d'open content et s'ils avaient une hésitation euh, Tout simplement, je leur dirais, allez-y, euh, ça ne peut être qu'enrichissant et pour vous, parce que moi, à titre personnel, durant ce projet, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup progressé, j'ai acquis moi-même de nouvelles compétences. Et puis surtout, c'est un bénéfice pour tous les usagers, pour tous les publics. C'est un projet, je pense très sincèrement, qui porte des valeurs humaines capitales et qui peut faire rayonner le musée 
bien au-delà de sa sphère d'influence première, son aire géographique physique, il fait rayonner aujourd'hui ce projet, le musée de Bretagne dans le monde. Et ça, je pense qu'on peut en être très fiers.